kung hindi natin sila kayang talunin ng sa strat natin, talunin natin sila ng strat nila. Mm. Kasi yung lineup ng work, pwede mo rin makita sa blacklist to eh. Oo, kasi kung mapansin mo, ang daming bruisers sa side talaga dito ng work Oster Force. Yeah. Tapos kumuha sila ng isang pick-off na hero, sabihin na lang natin isang burst hero, na pwede mo talagang, ano eh, pwede mo talaga asahan yeah. na mag-burst ng isang tao, tapos makakalabas ng safe dahil nga may Angela. But still, the fact remains, meron silang Rafaela, meron silang Estes. Merong reinforcement yung buhay ng mga members ito ng Blacklist International. This is going to be very interesting kung paano papaganahin ng Blacklist International to. Siyempre, tatandaan nyo guys, kapag ka masyadong madami ka namang healing, ang nangyayari naman is kinukulang ka ng damage. Yeah, and speaking of damage, you have the damage in the late game para dito sa Alice. Uh, and uh, para dito sa Matilda So we shall see This is really interesting Blacklist International Getting a taste of their own medicine Para dito sa ating game uh, Butters But again, before everything starts uh, Naisang natin remind lahat Na the, this uh, tournament MPL Season 7 Is under the regulation And the supervision Of the Games and, and Amusement, amusement Board. Board And yan, nagsimula tayo agad And napaka-aggressive Na ginawang play ni RTZ dito mm -hmm. Nag-flicker siya Sinubukan niya yung pickups Oh my Venus With a sliver of HP Makakalaban oh. siya But Edward dito Getting the first blood Against Dream RTZ yeah. And sinabi niya lang dito Manjin Alam ko yung opening ng isang Uranus Correct. kung saan siya mahina kapag yeah. ka level 1 pa lang siya. Correct. So susubukan ko na kumuha ng advantage early level 1 pa lang. Ang masasabi ko lang, isa si Edward sa mga alam niya, uh, kabisado niya yung lane matchup niya dito. And that's why this is great kasi actually nasa top lane yung magiging turtle dito. And kaya rin siguro pumupunta ngayon dito si Wise to get this crammer at makauna ng pwesto. And knowing na madidelay ng konti dito si Team RTZ, look at the level of the Uranus. Mm -hmm. Level 2 pa lang yung Uranus dito. Meanwhile, si Edward in a while magpo 4 na to. Okay, so titignan natin dito si Wise Bantay. nasa area. And Dream RTZ, siya magiging target. Tignan mo yung damage output na nanggagaling kay Wise at kay Edward. Yeah. Baka nakalahati agad yung buhay dito ni Dream RTZ. Pero hindi nagmamatter yun kasi ang rapid lang dito. Another execute, ladies and gentlemen. Unravel oh. dito Siya ang next na magiging target And Edward and Wise Hahayaan na lang siya Wow Wow Team Artizi Disrespecting the execute uh, Mula kay Edward dito Nabanggit natin yung levels dito Na sobrang taas Para kay Edward Napilitan doon actually Si Unravel pumwesto Kasi alam niyang malulugi na eh Bawal ma-dead lane Itong lane na to Kaya may part din Na may onting delay On the part of Chu And RTZ To the point na mauna talaga Ang blacklist Pagdating nga dito sa turtle Nakikita mo yung system Ngayon sa blacklist eh. They know Na oh Magkaka turtle sa taas uh, Back up tayo ng konti Huwag nating hayaan Na maklear yung wave Ng mid And then Kuha turtle Reset tayo Kuha tayo kagad Ng mountain shocker Alam na natin Saan sila magro-rotate mm -hmm. And that is textbook play. Mm. Talagang dire-diretso lang. Wala tayong titignan. Susubukan natin iabusuhin yung mga lanes na nananalo tayo. Nakakuha si Edward ng first blood doon. Tinutukan pa ni Wise. Nakakuha yeah. pa sila ng kills. So, streamer TZ dito, kailangan na siya maglaro ng yeah. safe. Yeah. And I think ang naging decision ngayon dito ng work is tulong na muna si Trimar TZ uh, sa mid lane to get XP and then to even up the trade. Again, yung first uh, part, doon lumamang ang blacklist pero tricky kasi itong mid part na nangyayari like before the 5 mi minute mark kasi may mga ultis na yung mga tao eh and ngayon magmamato ito kung sino kokontrol ng lane and kung sino ang pipitas as of now as of now yung work hindi pa ganun kalayo bakit? kasi hindi naman na-delay dito si Chu uh, maganda rin yung rotation na ginagawa dito ni Unravel mm -hmm. and the RTC and na right now sabi nila aba kung nalugi yung top lane natin kailangan natin to market ngayon dito sa baba dahil nga alam nila na kaya ng uh, isang Alice ni Kose yung uh, Harit dito ni Oheb. So ngayon mukhang magkakaroon ng teamfight battles ha. Wise Venus nandito sa may area na, na slow si Unravel dito. Damage output, one fourth ng buhay niya ang nawala. Mountain Shocker, nakita na si Matilda nandito sa area at gustong lumaban ni Oh My Venus. Estes na humaharap. Sabi ni Wise, teka lang babalik muna ako. Titignan ko muna kung pwede kukunin dito yung middle lane para sa... Uh, para sa creeps and doon sa may taas may napansin ako Kuya Manjin oh my glove andito pala si Manny Pacquiao si Manny si, Ko si Isa Blow Blow Kuya Manny ni Kuya Edward kung last time nakita natin si Renjo Pacquiao this time it's Edward, Edward Pacquiao. Pacquiao ayan na <laughs> lumalaban lang and he is really doing great against this Uranus sa top play level 7 against level 6 I think mahihirapan din ang work dito uh, for sure in terms of engagement 
Kasi nga, ang way to initiate nila dito is through the Alice and probably through the Matilda. And actually, hindi ako sanay na nakikita yung work na ganito. Eh. Nakikita ako sa work kasi madalas sila yung may action Jackson type ng life ng ano, Uy, hero. Eh. Pero wise, nakuha yung dito yung turtle and sila... Yung blacklist dito talagang gugo sila kung pagpipilit yung work. Pero yung work kasi dito bumabak lang din. And tatandaan natin na yung blacklist, hindi sila gaano ka-aggressive into the early game. Pero yeah. kinakalkula nila kung kailan sila pwede lumaban. At Correct. dun sa may taas, yeah. I want a good clean fight. Yeah. No hitting below the belt. No below the belt No eh. hitting below the belt. Pero si Trey Martisi dito, talagang oh. pinipilit ni Edward. O, tignan mo. O, oh, oh, diretso. Alam mo, na, alam mo naman kasi si Manny eh. Yung base nga, inaatake. Oh. Si Uranus, robot yan eh. Kung baga, parang lugi nga talaga. Ganon kalupit yung suntok ni Sen Mani, Kuya Badre. Atatawa mo may kanta dati sa suntok ni Pacquiao, tum tumitigil ang mundo. Tumitigil ang mundo. <laughs> Kada pa, tumitigil ang lahat. Paano kalalaban? Oo, oh, oh, paano kalalaban? Ito ang laban na gusto hinahanap na blaan ang side ng work. Oh, ang Ediga Butters. Pero RTZ dito, naging target ni Edward. Hard guard, nandito na. RTZ oh. trying to get away. Edward dito, kanina pa siya may streak. Pwede siyang matanggalan na streak dito if ever gugustuhin ni Chu. Sabi ni Chu dito, wow. wala na akong masyadong cooldown dito. So, aalis muna ako. Pero, oh my Venus, may heal nga yung sarili niya dito. And oh. Chu, pumasok pa siya. Tingnan natin, Edward, kung makiclean up niya to. Uy, tingnan natin, Edward! Tumigil na siya doon. Alam niyang hindi na kaya ng combination niya oh. yung damage output na kailangan para i-take down dito si Chu. Ang masasabi ko lang dito, Butters, alam ng work na meron na silang power spike. Alam dito ni Chu, ni RTZ, at ni Unravel na kailangan nilang gumalaw. Ni-utilize nila dito yung una Raptors machete ni Chu with the ultimate, uh, of course, ni meron ni Unravel to the point na kailangan nilang gumak. Yes, nakuha sila na magandang kill doon sa top lane, pero na-even up lang yung trade. Bakit? Kasi yung Blacklist International may nakuha ang push doon sa baba, uh, kaibigan batters. Alam mo kung ano hindi naging even doon? Ano? Si Oheb, nakahuli crystal na. Oh my, this is uh, looking bad. Kasi again, pinag-usapan natin dito yung mga side lane match-ups. Parehas kasi yung lineup na hindi ka basta-basta makakapasok. Yeah, maganda yung magiging pasok ni Chu dito uh, against the Yishun Shin. Pero once na mag-survive ng Yishun Shin, abot kasi sa point na kaya niyang i-punish yung cooldown ng Thorndros, yung cooldown ng last kill, para makapag-go siya ng damage output. Oh, pero Turtle dito has been slain. Chu, sa kanya mapupunta yun. Oh. And nasa gitna na ng lahat, Kosei dito. With his signature Alice, napapatakbo dito yung side oh, ng work, oh. Oster Force, Chu dito. Hindi siya makahabol, pero si Kosei ay na-block ni Edward. At dito magkakaroon ng push para sa side ng blacklist. Edward, okay. hinahabol si Anravel. At tignan mo kung paano mag-zone out dito yung blacklist international. Pumasok pa si Chu. Napaka-aggressive at ginawa niya yung phantom execution na yon para i-clear lang yung wave. Para i-clear yung wave. Speaking of clear, look at this. Oh, I'm cleaning the house. Oh, Heb, solo killing, 3 Martizi, and this is looking bad kung ikaw ang work. Kasi ang plano talaga ng work dito was to really give Chu the time of his life, protect him, and create the tempo that they want by using the Lancelot. Pero ang nangyayari kasi, this is Blacklist's playstyle. Alam nila kung paano to ma-online, alam nila kung kailan uh, magiging uh, effective to. To the point na alam nila, o oh, sige, huwag na lang natin labanan ng sabay-sabay. Daanin natin na dapat lamang yung side lane natin. Mm -hmm. And Tree Martizi, this is so unusual na nakikita natin sa kanya na siya yung nabibehind. Usually, siya yung nanggagangster. Mm -hmm. eh. And yung explanation dyan, Manjin, kasi nga nakuhaan siya ng dalawang kill dun sa may taas. Kung oh. isipin mo, mababa naman yung respawn timer. Wala na ba masyadong nawala at wala din masyadong nabigay sa Blacklist International. But the fact remains, doon sa oras na merong bonus yung mga yung mga siege creep, uh -oh. siege minion, hindi niya nakuha yun. Yeah. Lagi nakiklear. Siguro may isa siyang hindi nakuha or probably uh, dalawang minion na maliit. And ito nga yun, ah, kay, uh, kaibigang uh, Butters, hindi pa namang ganun katapos ang laban. Hindi pa. Hindi pa. Kasi may, may capability pa rin yung work eh. Kasi na, nakiklear nila eh. Pero ang kailangan lang nila iwasan dito is yung mapanish ng mapanish itong side. As much as possible, uh, Kosei and Trimartisi, kailangan nilang depensahan to. And wag mamatay This time, there you go, Heart Guard coming in. Heart Guard dito para oh, alalayan si Kosei and even the best, one of the wow. best Alice players cannot stand up dito sa ginagawa ng Blacklist International. Kosei dito, pinipilit talaga nila i-clear etong Minion Wave. Yeah. RTC na sa may pinakalikod, sinusubukan yung tignan wow. kung paano yung pwestuhan dito ng Blacklist International. Eh kung napapasin mo nga si Chu, pumapasok na siya doon yeah. sa jungle ng kalaban. Ito yung nagiging mahirap dito, Butters, but hold that thought. Oh no! Another... A uh, crucial mm -hmm. kill for Blacklist. And just wanna say na 
Sobrang smart ng Blacklist. Binabanggit natin kanina na they need to... Ano yung binabanggit? Uh, yung work, they need to protect the side lane right now kasi yun yung magiging main target. Ang sagot sana ng work, tatapat sila dito ng push doon sa taas para lang mag-react dito ang Blacklist. But the problem was, nakita ng Blacklist na si Lancelot, si Chuna, sa top lane with uh, Trimar TZ, that's why kumuha sila doon ng medyo risky na dive doon sa tower, doon sa bottom lane. Apat sila doon eh, and dalawa lang yung work. So, alam nila na kahit anong mangyari, mas magre-react yung work kasi may possibility na mabasag yung bottom uh, tower nila. So, ngayon, with that, na-control pa rin ng blacklist yung yung tempo ng laban, even though kahit 2K lang yung lamang nila. Mm -hmm. So, nakikita mo yung pwesto 1 dito ng Blacklist International. May dalawa sa taas, Eson and Wise taking down this turret. At uh, kung papasin naman sa Team RTZ yung magiging target nila dito sila Chu na pwersa din silang umikot dito para promotecta Chu, pumasok siya dito agad Zaman Force will be thrown out Oh, may Venus din naman oh. siya dito na Thor Cross pero masyadong mataas yung damage output na meron dito yung Blacklist International hindi kinakaya ni Chu Hindi nila kaya yung Venus Train Butters Ito pa si Anrabel, oh. sasama pa oh. Grabe. Hindi na, hindi na, hindi, hindi na kaya na. Namimili lang dito yung Blacklist International kung sino yung isasakay Pwede pang pwedeng si Edward, pwedeng si Oheb. Ganun eh. Yung tatlo, yung trio, si Wise, si Eson, at saka si Venus. Pili na lang eh. O, oh, sama muna kayo ha. O, oh, sige, ikaw muna, Oheb, sa gilid. And with this, na nalulugi yung work. Kasi nagkakaroon na ngayon yung work na pipilitin na nila yung lumaban, magigets mo, pero bitin yung items, bitin yung levels. Mm -hmm. Kaya mas magiging lamang talaga yung Blacklist. Blacklist International dito, they take down si Trim RTZ, sinamang pa nila si RTZ, and that only means na makukuha pa dito ni Oheb Grabe. yung purple buff. So, ibig sabihin talaga, kinugutom na nila Gutom yung na. Work Oster Force sa kahit anuman makakatulong sa kanila sa labas ng mapa para manalo. Gutom na, Work Oster Force nyo, gutom na. Kaibigang uh, Butters, And nangyari yun lahat doon sa bottom lane exchange ng control ng mapa And again, lagi nating uh, tatandaan The one who reacts is yung natatalo pagdating sa pag-gain ng buong mapa And with this, look at this, blacklist So ngayon, sumama si Oheb Mag-isa na naman si Edward Because any one of them, pwede sila mamili eh. The Harit can go for one-on-one -on -one place the, the Paquito can go for one-on-one -on -one place That's why sabi dito ng blacklist oh, oh, Oheb or Edward, PD na lang tayo Ngayon, para sa akin sa work kailangan nila i-utilize ito ngayon na apat ang blacklist. Kaso ang dilemma kasi nila, lahat ng damage nila ay nakaitsyo lang. Si Kose, imamaya pa natin makikita yan eh. Siguro mga 15 minutes doon natin mararamdaman. But then again, this is an Alice na ang katapat may mga healing galing din. Mm -hmm. So hindi niya kagad mahuhuli. Ngayon, Manjin, ang tanong, work, ikokontest ba nila ito? Tatandaan natin na yung members nila dito, hiwa-hiwalay, Blacklist International, masyadong mataas yung damage at masyadong mabilis yeah. yung pag-takedown nila dito yeah. ng Lord. 12 minutes in, that is going to be a luminous Lord. Oh, oh. Pwede nilang tapusin to with one swift blow. Pero work, ano nga bang kaya nilang gawin yeah. para pigilan tong push na to? I'm looking at uh, work Oster Force na kailangan nilang utilize, uh, utilize na lang si Trim RTZ sa pag-split push. Hindi, ang hirap nitong ilaban, lalo na't Harit kasi yung katapat nila eh. Uh, kung lugi sana sa levels yung Harit, kaya nilang lumuob sa Zaman Force. Kaya nilang tapatan sa loob ng Zaman Force. Pero this time, it's too late. Uh, ang pwede nilang gawin dito, siguro, use the Alice, use the Uranus, split push capability, huwag mamatay. But then again, bad news, namatay na. And nakikita mo kung paano counterin dito ni Eson yung ginagawang uh, Phantom Execution ng isang Lancelot. Ang ginagawa niya, nilalapagan niya agad ng Holy Baptism. Tinitignan niya kung saan pupunta, tapos masasatan na at hindi na makakagalaw pa. Kose dito. Winter Truncheon, sa gitna ng madami, wise dito, almost going down, pero in the Lord wow. is still here, swinging at the base. And that is going to be game number one para sa Blacklist International. Dominant victory for Blacklist. Sobrang one-sided, guys. And itong winning moment na to, is brought to us by OPPO A94. Experience gaming at full speed with OPPO A94. Get yours now for only 39999. Ang masasabi ko lang dito, Butters, Blacklist International, yung uh, play style nila yung, gina, yung gusto sanang gawin ng work. Eh. I mean, gusto sanang tumapat ng work. The plan was to, to, to play the game na kung paano nilalaro ng Blacklist. But then again, master ng Blacklist, men, Edward, crucial pick-offs in the early stages. Even Oheb, 
na outplay nila dito it's the story of the side lanes dito kasi uh, yung side yung jungle dito ng side ng ng work they know yung power spike eh. pero since butas yung dalawang side lanes dun na lugi para sa akin ang teamwork i think for them to ano to to regain the uh -huh. game 2 kailangan nila laruin yung mga aggressive heroes nila kailangan nilang ibalik yung comfortable heroes nila para sa work okay so nagsimula lang sa isang first blood nag-build doon yung kalamangan and hindi na alam ng work Oster Force yung gagawin nila it seems to me na itong laban na to ay uh, parang walang pwedeng magkamali wala talaga actually inumbat ng gitna kaya eh kaya pumawi kaya Kaya, naman. kaya eh kaso si Ohit nakapitas din so I feel na yung work kailangan nilang bumalik sa dati nilang form uh -huh. and speaking of dating form ladies and gentlemen ano nga ba ang kailangan gawin ng work Oster Force dito para manalo iba na natin sa ating analyst na si Wolf para malaman natin ang insights niya Thank you so much, casters. At eto na yata yung pinaka-culmination or yung talagang pagtitipon ng Nice One Baby Meta. How about si Wolf, your analyst? I'll explain later what happened at bakit tinatawag na natin tong culmination ng buong Nice One Baby Meta. But for that, the following post-game statistics are brought to you by Smart, the official tournament telco partner of the MPS.